स्टूडेंट्स क्लास नाइन स्टूडेंट्स दिस इज योर फिजिक्स क्लास स्टूडेंट्स इन द फिजिक्स क्लास यू हैव लर्न अबाउट द चैप्टर एट मोशन इन ऑफलाइन क्लासेस यू हैव स्टडी अबाउट दिस चैप्टर मोशन एंड इन दिस चैप्टर मोशन आई थिंक यू हैव लर्न अबाउट डेफिनेशन ऑफ मोशन वॉट यू मीन बाई द बॉडी एट रेस्ट रेस्ट में होना और मोशन में होने में डिफरेंस क्या है डिस्टेंस एंड डिसप्लेसमेंट में डिफरेंस क्या है स्पीड एंड वेलासिटी में डिफरेंस क्या है and uh, two special types of uh, uh, motion two category main uniform motion and non uniform motion i think sare sections mein aap log ne uniform motion non uniform motion tak pad liya hua hai theek hai ab yahan aage start karte hain to jab aapne padha tha in non uniform motion usko main remind kar remind kar do fir se non uniform motion yahi tak i think offline class mein aapne padha hua hai तो नॉन फॉर्म मोशन में बताया गया था कि व्हेन द बॉडी बॉडी हैज इट्स वेरिंग वेलोसिटी वेरिंग वेलोसिटी मींस वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन ठीक है ना मतलब बॉडी कवर्स अन इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पहले एक सेकेंड में चला दस मीटर अगले एक सेकेंड में चला 15 मीटर नेक्स्ट वन सेकेंड में चला 25 मीटर मतलब वेरिंग वेलोसिटी वेरिंग वेलोसिटी मतलब नॉन इनफॉर्म वेलोसिटी तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं नॉन इनफॉर्म मोशन ऐसे टाइप्स ऑफ मोशन को नॉन इनफॉर्म मोशन बोल दिया अब इसमें कह रहा है कि वी हैव नाउ टू एस्पेक्ट्स टू एस्पेक्ट्स हैं नॉन फॉर्म मोशन में दो एस्पेक्ट्स हैं एक है आपका एक्सेलरेशन एंड सेकेंड थिंग इज रिटार्डेशन जिसे बताए नॉन फॉर्म मोशन में स्पीड बदलती रहनी चाहिए तो बदलती रहनी चाहिए मीन्स इफ स्पीड मीन्स स्पीड और वेलॉसिटी दोनों हम बताएंगे क्योंकि बता चुके हैं कि वेलॉसिटी और स्पीड दोनों सेम है फॉर द स्ट्रेट लाइन मोशन और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मोशन ही पड़ रहे हैं तो uh, मैं इसे वेलॉसिटी बोलूंगा ना कि स्पीड अप ठीक है तो सुनो तो कह रहा है कि अगर वेलोसिटी ग्रेजुअली बदल रही है तो बदल रहे में इट में इंक्रीज ऑल्सो इट में डिक्रीज ऑल्सो तो इफ वेलोसिटी ग्रेजुअली इंक्रीजेस ध्यान देना इफ द वेलोसिटी इंक्रीजेस विथ टाइम टाइम के साथ साथ अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो दिस इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन उस मोशन को क्या बोलेंगे एक्सेलरेटेड मोशन and in the second part if the velocity is decreasing with time time ke sath sath agar velocity decrease ho rahi hai kam ho rahi hai to this is called the retardation ye main difference hai dono mein velocity badhi to kahenge accelerated motion hai velocity time ke time to time agar decrease ho rahi hai तो कहेंगे उसे दिस इज रिटार्डेड मोशन या कहेंगे मोशन में रिटार्डेशन है ठीक है एग्जाम्पल बहुत है हमारे सामने जैसे कहते हो कि सपोज यू हैव वैकल मीन्स मोटर कार और बाइक तो उस पर जब आप एक्सेलरेटर होता है एक्सेलेटर यूज करते हैं देन वैकल्स स्पीड या वैकल्स वेलासिटी इंक्रीजेस बहुत तेजी से वेलासिटी उसकी बढ़ती है तो दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन और अगर आपने साइकिल या बाइक पे या किसी मोटर वहीकल पे ब्रेक लगाया ब्रेक लगाने से क्या होगी इट्स वेलोसिटी ग्रेजुअली डिक्रीजेज वेलोसिटी कम होने लगेगी और कम होते होते लास्ट में वो रेस्ट में आ जाएगी तो दिस इज कॉल्ड द रिटार्डेशन बात समझ में आ गई एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन बहुत सारे एग्जाम्पल रिटार्डेशन के और भी हैं जैसे मान लो कह रहा है कि एक बॉल है सरफेस पर रोल करते हो तो बॉल रोल करते हुए क्या हो कुछ देर बाद जाके रुक जाएगी तो दिस इज बिकॉज ऑफ सभी जानते हैं दिस इज बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन ऑफ द ग्राउंड ग्राउंड ने उस बॉल पे फ्रिक्शन लगाया उसके मोशन को अपोज किया और लास्ट में क्या हुआ इट कम्स टू रेस्ट तो दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ रिटार्डेशन प्रोड्यूस्ड बाई द फ्रिक्शनल फोर्स फ्रिक्शन फोर्स ने बॉल पे जो फ्रिक्शन लगाई उसकी वजह से बॉल में रिटार्डेशन प्रोड्यूस हुई उसकी वेलासिटी कम होने लगी और कम होते होते लास्ट में वो रुक जाती है ठीक है एक्सेलेशन का और सबसे एक अच्छा बेस्ट एग्जाम्पल याद रखेंगे वेन द बॉल इज 
falling downward या when a body is falling downward towards the gravity जब भी कोई ball कोई भी body छोड़ी जाती है किसी height से तो क्या होगा it falls towards the earth it falls towards the earth surface या कह दो कह सकते हो सही बोले तो कहेंगे it falls towards the earth center किसी body को earth किधर खींचती है towards its center center की ओर खींचती है तो ये जो falling of the body है free falling of the body है फ्री फॉल मतलब उसको थ्रो नहीं किया जस्ट छोड़ दिया छोड़ना मतलब इट इज जस्ट अलाउड टू फॉल फ्रीली तो ऐसे बोलते हैं इसे फ्री फॉल मोशन बोलते हैं फ्री फॉल मोशन का एग्जाम्पल फ्री फॉल मोशन जो है इट इज द एग्जाम्पल ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन याद रखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है फ्री फॉल मोशन फ्री फॉल मोशन मतलब क्या हुआ Falling towards ground freely, ठीक है तो ऐसे मोशन में क्या होता है एक्सेलरेशन होता है मतलब उस बॉडी की वेलोसिटी ग्रेजुअली बढ़ती चली जाती है किस रेट से बढ़ती है उसकी बातें बाद में होंगी फिलहाल दिस इज एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल फ्री फॉल मोशन सेकेंड थिंग रिटार्डेशन इसमें समझ लो अगर किसी बॉडी को थ्रो किया गया इन अपवर डायरेक्शन अगेंस्ट द ग्रेविटी ग्रेविटी तो बॉडी को नीचे खींच रही है अगर ग्रेविटी के अगेंस्ट तुमने उसे ऊपर फेंक दिया हुआ है तो क्या होगा इट्स वेलोसिटी ग्रेजुअली डिक्रीजेस सो ये भी याद करेंगे एग्जांपल व्हेन द बॉडी इज थ्रोन इन अपवर्ड डायरेक्शन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन अगेंस्ट द ग्रेविटी तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ रिटार्डेशन आई थिंक आइडिया मिल गया होगा आपको क्या एक्सेलरेशन है क्या रिटार्डेशन है लास्टली फिर से समझा दें आपको क्या कॉन्सेप्ट है अभी डेफिनेशन नहीं दिया जस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन रिटार्डेशन Time to time its velocity increases, then acceleration. Time to time velocity decreases, then retardation. दोनों में बहुत छोटा सा difference है. अब देखो, इसके formula को समझो. Acceleration denoted by small a. जैसे a बना हुआ है, a से acceleration है, वैसे symbol भी इसका है, small a. Acceleration denoted by small a, and it is equals to change in velocity upon time taken time taken मतलब time interval कितने time में कितनी velocity change हुई तो ये है acceleration definition note करेंगे definition क्या है बहुत simple सी है time rate of change of velocity याद रखेंगे वेलोसिटी है स्पीड नहीं लिखना है यहाँ पे कभी भी टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन इसे क्या कहेंगे आप इसे कहेंगे एक्सेलरेशन ठीक है फॉर्मूला हो गया चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल या टाइम टेकन सिंबल है ए फॉर्मूला डेफिनेशन ये बन गई टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलॉसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ठीक है और इसमें आगे लिखेंगे आप This is the vector quantity. कैसी quantity है ये Vector quantity है This is the vector quantity. And unit लिखेंगे ऐसा unit. ऐसा unit is meter per second square. क्या है Meter per second square. या इसको लिख सकते हैं और meter second पे minus टू दोनों में से कुछ भी symbol use कर सकते हैं unit use करते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जैसे लिखते हैं एम एस माइनस टू मतलब मीटर सेकेंड पे माइनस टू तो दिस इज अबाउट द एक्सेलरेशन बात समझ आ गई तो ये एक्सेलरेशन है आप देखते हैं रिटार्डेशन में क्या डिफरेंस आ रहा है अभी एक्सेलरेशन से रिटार्डेशन में क्या डिफरेंस आ रहा है इसे समझने के लिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है उस एग्जाम्पल को देखते हैं नोट कर लिया है ठीक है यू कैन टेक आउट द स्क्रीन शॉट ऑफ दिस नोट स्क्रीन शॉट लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं मैं प्रॉपर टाइम दूंगा आपको स्क्रीन शॉट लेने के लिए नोट्स बनाने के लिए क्योंकि अब नोट्स आपको खुद बनाना है जो चीज़ें यहाँ बताई जा रही हैं उस पर बेस्ड आप नोट्स बनाइए क्योंकि नोट्स विल बी हेल्पफुल फॉर योर एग्जामिनेशन ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका नोट्स तो कॉन्टिन्यू जो है लेक्चर देखते रहेंगे और नोट्स बनाते रहेंगे ठीक है चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं 
नेक्स्ट मीन सभी एक्सेलरेशन में देख लेते हैं एक एग्जाम्पल जो एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन दोनों के कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है एग्जाम्पल सपोज दिया हुआ है एट दिस इनिशियल पॉइंट सपोज वेलोसिटी इज फाइव मीटर पर सेकेंड ठीक है वेन वेन स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए ठीक है ना स्टार्टिंग क्या मतलब जो कहीं से भी बॉडी चल रही हो रेस से स्टार्ट किया है बट वेन ऑब्जर्व एट ए ए पे ऑब्जर्व किया है तो उसकी वेलोसिटी मिली है फाइव मीटर पर सेकेंड फिर क्या किया वहीकल को क्या किया एक्सेलरेट किया एक्सेलरेट किया सपोज आफ्टर टू सेकेंड आफ्टर टू सेकेंड पॉइंट बी पे चेक किया इसकी वेलोसिटी मिली आपको सपोज ट्वेंटी फाइव मीटर पर सेकेंड ठीक है ना पॉइंट ए पे चेक किया वेलोसिटी फाइव मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेट किया टू आफ्टर टू सेकेंड ये एस है आफ्टर टू सेकेंड वेलोसिटी बिकम्स ट्वेंटी फाइव मीटर पर सेकेंड तो चेक करते हैं भाई क्या है एक्सेलरेशन यहाँ पे फॉर्मूला क्या है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन वॉट इज अ चेंज तो चेंज के लिए याद रखेंगे चेंज हमेशा क्या करते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ये याद रखेंगे फॉर्मूला v2 टू माइनस वी वन बाई टी इस टी को भी आप डेल्टा टी लिख सकते हैं डेल्टा टी मीन्स टाइम इंटरवल मतलब यहाँ से यहाँ तक में क्या टाइम इंटरवल है क्या गैप ऑफ टाइम है तो सी लियर वी टू मीन्स फाइनल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी मीन्स ट्वेंटी फाइव वी वन मीन्स इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल इज फाइव डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल ए से बी तक का टाइम इंटरवल क्या है टू सेकेंड तो ट्वेंटी फाइव माइनस फाइव ट्वेंटी एंड ट्वेंटी बाई टू इक्वल्स टू टेन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मैंने बताया यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो दिस इज द यहाँ लिख रहा है आई थिंक बोर्ड को क्लियर नहीं है यहाँ लिख दिया दिस इज टेन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये हो गई एक्सेलरेशन आपकी क्लियर एग्जाम्पल में बहुत आसान है क्या करना है v2 टू माइनस वी वन बाई डेल्टा टी करना है ये भी याद रखेंगे इस फॉर्मूले में कहीं कहीं आपको ये देखने को मिलेगा डेल्टा v बाई डेल्टा टी मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल डेल्टा का मतलब चेंज है क्या चेंज हुआ इंटरवल क्या है गैप क्या है ठीक है एग्जाम्पल क्लियर है चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं तो ये एक्सेलरेशन को दिखा रहा है भाई एक और एग्जाम्पल देखते हैं इस एग्जाम्पल देखते हैं भाई कि सपोज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज ट्वेंटी फाइव एंड पर्सन अप्लाइड द ब्रेक व्हीकल की स्पीड कितनी थी ट्वेंटी फाइव मीटर पर सेकेंड थी और इसी पोजीशन पे क्या किया पर्सन ने ब्रेक लगा दिया व्हीकल पे ब्रेक लगा दिया ब्रेक लगाने के आफ्टर थ्री सेकेंड आफ्टर थ्री सेकेंड इसकी वेलासिटी हो गई फिफ्टीन मीटर पर सेकेंड ठीक है कितनी हो गई भी फिफ्टीन मीटर पर सेकेंड ये सपोज ये दो सेकेंड ही रखो ए पे वेलोसिटी थी ट्वेंटी फाइव मीटर पर सेकेंड दो सेकेंड के बाद चेक किया ब्रेक लगाने के दो सेकेंड के बाद चेक किया वेलोसिटी हो गई फिफ्टीन मीटर पर सेकेंड एट दिस पॉइंट बी अब चेक करते हैं एक्सेलेशन कितना आएगा भाई यहाँ कुछ डिफरेंस आएगा और बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट आने वाला है फाइनल देखो ये लगता है चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल हमेशा है वी टू माइनस वी वन तो वी टू ये है आपकी एंड दिस इज वी वन फाइनल वाली वी टू इनिशियल वाली वी वन तो वी टू माइनस वी वन मीन्स फिफ्टीन माइनस ट्वेंटी फाइव अपॉन टाइम इंटरवल ए से बी तक का गैप क्या है टाइम इंटरवल टू सेकेंड तो फिफ्टीन माइनस ट्वेंटी फाइव अब देखो यहाँ है ये माइनस आने वाला है माइनस टेन अपॉन टू माइनस टेन अपॉइंट टू मतलब निगेटिव आ गया माइनस फाइव यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर माइनस फाइव मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फिफ्टीन माइनस ट्वेंटी फाइव टेन हो गया लेकिन माइनस में डिवाइडेड बाई टू तो माइनस फाइव मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अब याद रखना यहाँ पे कि दिस नेगेटिव एक्सेलरेशन मीन्स विलॉस यहाँ पे विलॉसिटी क्या हुई है डिक्रीज हुई है डिक्रीज होना मतलब याद होगा रिटार्डेशन वेलोसिटी अगर टाइम टाइम टू टाइम अगर डिक्रीज होती है तो कहते हैं उसे रिटार्डेशन और इस रिटार्डेशन के केस में क्या हुआ है एक्सेलरेशन आई है नेगेटिव तो यहाँ से एक बहुत ही अच्छी सी लाइन लिखेंगे लिखेंगे नेगेटिव एक्सेलरेशन 
is called retardation. ये चीज लाइन नोट कर लेंगे रिटार्डेशन के लिए नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन तो रिटार्डेशन कुछ नया अलग नहीं है वो एक्सेलरेशन ही है बट नेगेटिव एक्सेलरेशन सॉल्व करने से अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही है मतलब वेलोसिटी डिक्रीजेस विद टाइम तो दिस इज कॉल्ड रिटार्डेशन यूनिट एक्सेलरेशन की भी वही है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी यूनिट भी सेम होगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पास में आ गई तो दिस इज द एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन तो सभी लोग जो है इसको नोट्स बनाएंगे रिटार्डेशन एंड एक्सेलरेशन के लिए विद देयर यूनिट यूनिट याद रखनी है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सबसे इंपॉर्टेंट पूछी जाने वाली एग्जाम में और ये भी याद रखना है कि दिस इज द वैक्टर क्वान्टिटी चाहे एक्सेलरेशन कहो या रिटार्डेशन कहो बोथ आर वैक्टर क्वान्टिटीज वैक्टर क्वान्टिटी मीन्स हैविंग द डायरेक्शन ऑल्सो मैग्नीट्यूड तो है ही विद डायरेक्शन ऑल्सो और एक अच्छी सी लाइन में ये भी नोट कर लेंगे कि द अप्लाइड फोर्स डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन क्या लाइन है डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड जैसे वैकल पे आपने ब्रेक लगाया तो व्हाट इज द फोर्स हेयर फ्रिक्शनल फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स क्या होती है हमेशा अगेंस्ट द मोशन तो रिटार्डेशन जो प्रोड्यूस होगी ब्रेक लगाने से वो भी क्या होगी अगेंस्ट द मोशन होगी ठीक है ऐसे बहुत सारी और बातें आएंगी अबाउट दिस टॉपिक एक्सेलरेशन रिटार्डेशन Which we will see in next lecture. Next lecture में और भी इसके बारे में बात बात होगी और कुछ क्वेश्चंस और सामने आएंगे न्यूमेरिकल्स पार्ट ऐसे कुछ और देखे जाएंगे ठीक है तब तक के लिए आपको ये दोनों टॉपिक को फेयर करना है नोट्स बनाना है और उसे समझना है लर्न करना है ठीक है सो फॉर वॉचिंग दिस वीडियो थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू कीप्स लर्निंग थैंक यू